ஜனார்தனன் ஒரு கிரகம் ராசி சக்கரத்தில் இரண்டாம் வீட்டில் பிரிமியம் வீடியோ நேயர் ஜனார்தனன் ஒரு கிரகம் ராசி சக்கரத்தில் ரெண்டாம் வீட்டிலிருந்து பாவக சக்கரத்தில் லக்னத்தில் இருந்தால் அந்த கிரகத்தின் தசாபலன் எவ்வாறு இருக்கும் சற்று விளக்க வேண்டுகிறேன் இதெல்லாம் பிரிமியம் வீடியோ கிளாஸ்லேயே தான் நாங்கள் சொல்கிறேன் மறுபடியும் நீங்கள் அதே அந்த அதெல்லாம் படிக்காமல் மறுபடியும் அதில் கேள்வி கேட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்ல வேண்டியிருக்கு ராசி சக்கரத்தில் ரெண்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் பாவக சக்கரத்தில் லக்னத்தில் இருந்தால் லக்ன பலன்கள் தான் தசையில் நடக்கும் வேற எதுலையும் செய்யாது இதுதான் பாவக விதி ஒரு பாவக விதி அப்படிங்கிறது என்னன்றதை அதாவது ஒரு கிரகம் ராசி சக்கரத்தில் ஒன்றிலும் பாவக சக்கரத்தில் ஒன்றிலும் இருந்தால் அந்த கிரகத்தின் சகல பலன்களையும் ராசி சக்கரத்தில் கணக்கிட்டு கொண்டு அது உச்சம் ஆட்சி நீச்சம் எப்படி இருக்குதுன்றத சகல விதங்களை அதனுடைய சுபத்துவம் அதனுடைய பாவத்துவம் அதனுடைய பகை உறவு உச்ச நீச்சம் எல்லாத்தையும் ராசி சக்கரத்தில் கணக்கிட்டு கொண்டு அதனுடைய தசையில் பாவகத்தில் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் பலனை செய்யும் என்று சொல்ல வேண்டும் இதுதான் பாவகம் இதை பற்றி நான் ரெண்டு மூணு கிளாஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அதை மறுபடியும் வந்து இதில் இதில் வந்து கேட்குறீங்க அந்த வீடியோக்கள் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தியாகராஜன் எஸ் தியாகராஜன் எஸ் சுபத்துவம் அடைந்த கிரகங்களில் எந்த கிரகம் ஷட்பலத்தில் அதிக ரூபாவில் அடைகிறதோ அந்த கிரகம் தன்னுடைய தசாபுத்தியில் உச்சபட்ச நன்மைகளை செய்யும் என புரிந்து கொள்ளலாமா தயவுசெய்து விளக்க வேண்டுகிறேன் நல்ல கேள்வி தியாகராஜன் எஸ் என்ன கேட்குறீங்க சுபத்துவம் அடைந்த கிரகங்களில் எந்த கிரகம் ஷட்பலத்தில் அதிக ரூபாய் வில அடைகிறதோ அந்த கிரகம் தசாபுத்தியில் உச்சபட்ச நன்மைகள் சுபத்துவத்தையும் ஷட்பல ரூபாவையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஷட்பல ரூபா விஷயங்கள் துல்லியமானவை அல்ல நிறைய ஜாதகங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து ஏழு ரூபா பலம் இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற நிலத்தில் ஒம்பது ரூபா பலம் இருந்தால் கூட அந்த கிரகம் பாபத்துவம் அடைந்திருந்தால் கண்டிப்பாக கெடுபலனை செய்யும் ஜாதகங்களை காட்டட்டுமா நிச்சயமாக வந்து ஜாதகங்கள் அந்த மாதிரி ஜாதகம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கமர்ஷியல் ஜோதிடருக்கு இது புரியும் ஷட்பலம் என்பது ஒரு தோராயமாக அந்த கிரகம் எந்த வலிமையில் இருக்கிறது மனித மூல தாங்க கணக்கு போடும் கம்ப்யூட்டர் கணக்கு போடாது கம்ப்யூட்டர் தான் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணியாச்சுன்னா தான் மனுஷனே தேவையில்லையே செயற்கை அறிவு இதாக சொல்லியாச்சுன்னா மனிதனே தேவையில்லையே இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே ரெண்டாவது தான் அதை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் துல்லியமான பலன் சொல்லவே முடியாது ஷட்பலத்தையும் மீறி சுபத்துவம் இருக்கிறது சரி சுப ஷட்பலத்தில் மிக குறைவான ரூபா பலம் வாங்கியிருக்கு ஆனால் ராசியில் அது நல்ல விதமான சுபத்துவம் அடைந்திருக்குது நல்ல பலனை செய்யும் ஷட்பலத்திற்கெல்லாம் தாண்டிய அமைப்பு தான் சுபத்துவன்றதை சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சுபத்துவமும் அடைஞ்சிருக்கு ஷட்பலத்திலே அதிக ரூபா அடைஞ்சிருக்கு இதை வந்து மிஸ்ஸெல்லாம் சொல்ல முடியாது சுபத்துவத்தின்படி அது நல்ல பலன்களை செய்யும் ஷட்பலம் எங்கே எப்படி பொருத்தி பார்க்குறதுன்றதை நீங்கள் உங்கள் அனுபவ அறிவில் தான் நீங்கள் கொண்டு வந்தோம் அந்த ரூபா வந்து அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா பலம் மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படின்ற இடத்துல எட்டு ரூபா பலம் ரெண்டு ரூபா பலம் ரெண்டு ரூபா பலம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த கிரகம் நல்ல பலன்களை செய்யுமா அப்படின்னா அனுபவத்தில் பாருங்கள் அப்படி தான் செய்யாது சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயங்களில் வந்து தெளிவாக புரிந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ராசி சக்கரத்தின்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பாக நாம்சத்தில் வர்க்க சக்கரங்களில் என்னென்ன நிலைமையில் இருக்குன்னா துல்லிய பலன் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை எப்படி செய்யும்ன்றதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த சுபத்துவன்றதை வந்து வலிமையாக நீங்கள் எப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அந்த சுபத்துவப்படுத்துகின்ற சுப கிரகம் வலிமையாக இருக்கிறதா அதனுடைய நிலை என்ன எத்தனை டிகிரி நெருங்கி இருக்கிறது எத்தனை டிகிரியில் பார்க்கறது எத்தனை அமைப்புகளில் இருக்கிறது அந்த பாவ கிரகம் எப்படி அந்த சுப கிரகம் எப்படி சூட்சமாவில் எப்படி கேதுவாவில் சேர்ந்திருக்கிறாரா இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நீங்கள் சொல்லணும் அதை தான் முதன்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஷட்பலம் வந்து இரண்டாம் பட்சமாகத்தான் இருக்கும் ஷட்பலத்திற்கு மேல் உள்ளது சுபத்துவம் அடுத்து ராஜ கணபதி ராஜ கணபதி நானும் விஏஓ தான் என்னுடைய ஜாதகத்தில் தனுசு லக்கணம் லக்னத்தில் சனி நான் தங்களை இருமுறை நேரில் சந்தித்தேன் நீங்கள் அப்போது சரியாக கூறினீர்கள் கேள்வியை காணமே ராஜகணபதி என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல அடுத்து நானும் விஏஓ தான் என்னுடைய ஜாதகத்தில் தனுசு லக்னம் லக்னத்தில் சனி நான் தங்களை இருமுறை நேரில் சந்தித்தேன் நீங்கள் அப்போது சரியாக கூறினேன் ஓ கமெண்ட்டு மட்டும்தான் கொடுக்குறீங்க கேள்வியை நீங்கள் கேட்கல அடுத்து விவேக் விவேக் வளர்பிறை சந்திரன் இணைவு மற்றும் வலுத்த குருவின் பார்வை பெற்ற செவ்வாயின் பார்வைக்கு எவ்வளவு சுபத்துவம் இருக்கும் என்ன கேட்குறீங்கன்னா 
வளர்பரை சந்திரன் இணைவு மற்றும் வழுத்த குருவின் பார்வை பெற்ற செவ்வாய் செவ்வாயின் பார்வைக்கு எவ்வளவு சுபத்துவம் இருக்கும் பங்கமற்ற குருவின் பார்வை நூறு பர்சன்ட்னா அந்த செவ்வாய்க்கு அறுபது பர்சன்ட் சுபத்துவ பார்வை இருக்குமா இதை வந்து நான் வந்து சில இதில் தான் சொன்னேன் இந்த சுபத்துவம் சூட்சும ஒரு கட்டுரைகளில் தான் வந்து அடுத்து வந்து நம்ம எழுத முடியும் அதில் எழுதுறதுல தான் இந்த மாதிரியான எத்தனை ரூபா அப்படி எத்தனை பர்சன்ட்ன்றதை கொடுக்கணும் பங்கமற்ற குருவின் பார்வை நூறு சதவீதம் அது உண்மைதான் அப்போ வளர்பிரை சந்திரன் உச்சபட்ச பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையை நூறு தான் இப்போ அந்த பௌர்ணமி சந்திரனுடைய சுபத்துவத்தை நீங்கள் எப்படி அளவெடுக்கணும்னா பௌர்ணமிலேருந்து ஒவ்வொரு டிகிரியாக குறைச்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதா நூற்றி எண்பது ஆக்கிக்கிட்டு ஒவ்வொரு டிகிரியாக குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி வானத்தில் வந்து நிலவு தெரிகிற அமைப்புகளில் தான் பார்க்கணும் அதாவது பத்தாவது நாளுக்கு மேலே போயிட்ட ஏகாதசின்னு சொல்லலாம் பதினோராவது நாள் ஏகாதசி பத்தா தசமி தாண்டிட்டாலே சந்திரன் வந்து அதிக வலு உடையவார் சந்திரன் வந்து அதிகமான வலுவு பௌர்ணமியில் உச்ச நிலை அடைவார் பஞ்சமி திதி வரைக்கும் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அதுக்கடுத்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் கூட அவர் வந்து தேவரை சந்திரனாக ஆக மாட்டார் இது இது ஒரு நுணுக்கம் ஏகாதசி அல்லது தசமியிலிருந்து பத்தாவது நாள்லேருந்து ஒரு நான்கு நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் அதிக ஒளிப்பூட ஒளிப்பொலிவுடன் இருந்து பௌர்ணமி அன்றைக்கு அதி உச்ச நிலையை அடைந்து அதன் பிறகு ஐந்து நாட்கள் பஞ்சமி திதிக்கு பிறகு தான் அவர் வந்து தேய ஆரம்பிப்பார் அப்போ அந்த தேய ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் வந்து அவரை வந்து தேய்பிரை சந்திரன் சொல்லணுமே தவிர பஞ்சமி திதிக்கு உள்ளே இருக்கின்ற சந்திரனை வந்து தேய்பிரைன்னு சொல்லவே கூடாது வானில் நிலவு ஓரளவிற்கு வட்டமாக தெரிகின்ற அமைப்பில் அவருக்கு நிச்சயமாக வலு இருக்கும் பங்கமற்ற குருன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குரு வந்து கடகத்தில் ஒளித்திறனோடு இருக்கும்போது மூணு திரிகோண அமைப்பில் தனுசுலையாக இதில் இருக்கும்போது பங்கமற்ற குருவாக இருந்தால் நூறு சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதம் எண்பது சதவீதம் ஒளி இருக்கும் இப்போ சுபத்துவம் ஆயிடுச்சுன்னா செவ்வாய் கேட்டார் போல செவ்வாய் வந்து செவ்வாயின் பார்வை எவ்வளோ இருக்கும் ஐம்பது சதவீதமாக இருக்கும் அது எப்படி பட்டது இப்போ அது அந்த செவ்வாய் வந்து நிச்சயமாக அந்த பூரண சுபத்துவம் உள்ள இதாக இருக்கும்போது செவ்வாயிட தொழில்களில் தான் அவர் இருப்பார் செவ்வாயிட தொழில்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் பாருங்கள் கட்டிடம் கட்டுபவரை பாருங்கள் மருத்துவரை பாருங்கள் நெருப்பில் இருக்கிறவங்கள பாருங்கள் இப்போ தேவரை சந்திரனுடைய பார்வையாக இருந்தால் கல்யாண சமயக்காரராக இருப்பார் பங்கம பங்கமுள்ள பங்கம் அடைந்த குரு பங்கமடைந்த சந்திரன் இவர்களுடைய பார்வை செவ்வாயே வந்து ஒரு வேறு விதமான பாபத்துவம் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் செவ்வாய் அதிக பாபத்துவம் ராகுவோடு சேர்ந்துட்டார் அப்படியே வந்து அங்கே வந்து வளர்பிரை சந்திரனுடைய பார்வை ச தேய்பிரை சந்திரனுடைய பார்வை இருக்குது கொஞ்சம் ஒ ஒளித்திறன் குறைந்த குருவின் பார்வை இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டார் அங்கே அவருக்கு ஒரு கல்யாண சமையல்காரர் நெருப்பினால் பிழைப்பவர் கொஞ்சம் கீழ்நிலையில் வருமானத்தில் கொஞ்சம் கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் செவ்வாயால் இருப்பார் இப்போ இதே வந்து செவ்வாய் பூரண நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆட்சியாக இருக்கிறார் உச்சமாக இருக்கிறார் அம்சத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் உச்சமாக இருக்கிறார் நேருக்கு நேராக ஏழாம் இடத்துல வளர்பிரை சந்திரனோட பார்வையில் இருக்கிறார் ஐந்தாம் பார்வையாக ஒன்பதாம் பார்வையாக குருவின் இதில் இருக்கிறார் நிச்சயமாக அவர் டாக்டராக இருப்பார் பத்தாம் இடத்தோட தொடர்பு கொண்டு விட்டார் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் தொடர்பு வந்துருச்சு டாக்டராக இருப்பார் டாக்டர் இல்லைனா கூட வேறு மாதிரியான அந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு அந்த அந்த டாக்டர் இந்த டாக்டர் மருத்துவத்துறை மருத்துவத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விஐபியோட ஜாதகம் கூட அந்த விஐபி கிளாஸுக்கு வந்திருந்தார் அந்த விஐபி யாரென்று காட்டிக்கொள்ளாமலே ஒரு மருத்துவத்தில் சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரிய ஜாதகத்தை அஸ்ட்ரோவிஷன் கிளாஸாக உலக தமிழ் ஏதோ ஒரு கிளாஸில் இது பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் கூட பாருங்கள் ஒரு டாக்டரே வந்து அந்த கிளாஸில் வந்திருந்தார் அந்த டாக்டர் கிளாஸில் வந்திருந்த போது அவருடைய அவருக்கே ஜோதிடம் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் அவருக்கே நான் சொன்னேன் உங்கள் ஜாதகத்திலையும் பத்தாம் இடத்து புதன் அது செவ்வாய் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறனால தான் டாக்டராக இருப்பீங்க எங்கே உங்கள் ஜாதத்தை சொல்லுங்கன்ட்டு அவர் ஜாதத்தையே போர்டில் போட்டோமே போர்டில் போட்டோன்னு மிதனம் இருக்கலாம் பத்தில் செவ்வானார் பத்தில் கன்னிராசினார் நேராக வந்து சில பாயிண்ட்டு பத்தில் செவ்வாய் திக்பலம் குருவின் வீட்டில் சுபத்துவம் திக்பலமாகி சுபத்துவமாகி சந்திரனின் பார்வையில் ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டதுனால அவர் மருத்துவராக இருக்கிறார்னு அங்கேயே சொன்னேன் சுபத்துவ சூட்சும வெளியே விதிகளை முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால் இந்த அமைப்பு கரெக்டாகவே இருக்கும் ஆனால் அந்த செவ்வாய்க்கு குருவின் பார்வையில் மங்கமற்ற குருவின் பார்வையில் இருக்கின்ற செவ்வாய்க்கு நிச்சயமாக ஒரு ஐம்பது சதவீத பார்வை திறன் இருந்து தான் தீரும் சரியா அடுத்து அடுத்து என்ஜினியர் எம் சுபாஷ் என்ஜினியர் எம் சுபாஷ் இஆர் என்ஜினியர் எம் சுபாஷ் மானசீக குருவின் பாதம் பண்ணுகிறேன் வக்கர கிரகங்கள் குறித்த தெளிவான விளக்கம் தந்துள்ளீர்கள் கிரகம் அம்சத்தில் நீசம் பெறுவது நன்மையா அல்லது உச்சம் பெறுவது நன்மையா நீச்சம் பெறுறதை விட உச்சம் நல்லது முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அவர்கள் ஜாதகத்தில் குரு வக்கரம்
அல்லது ரெண்டு ஒன்பதாம் அதிபதியின் தொடர்பு பதினொன்றாம் இடத்திற்கும் கிடைத்ததெல்லாம் ஒரு ஜோதிட ஆர்வலர் தான் நான் எனக்கு தாங்கள் நிறைய பயிற்சி வைத்தீர்கள் ஆனாலும் குரு அக்ரம் பெற்று அமாவாசை சந்திரன் சுபத்துவம் இல்லா சந்திரன் அது எப்படி சுபத்துவம் இல்லா சந்திரன் குரு தான் இங்கே பார்க்குறாரில்ல நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க மனசு வக்கர கிரகங்களினுடைய தெளிவான அமைப்பு அதாவது முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி ஜாதத்தில் குரு வக்ரம் பெற்று அம்சத்தில் நீச்சம் இந்த அதாவது ராசி அம்சத்தை அப்புறம் வாங்க ராசி கட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திரன் கலைஞருக்கு வந்து பௌர்ணமி அமாவாசையிட்டு விளைகிருப்பார் விளைகி வந்துட்டார் சிவராஜ் யோகம் முழுமையான அமைப்பு சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்கறது கலைஞருடைய ஜாதத்திலே நண்பர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாகவும் எதிரிகள் அந்த எதிர்த்தன்மையுள்ளவர்கள் அவர்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பு நான் அந்த அமைப்பு தான் குரு வக்கரம் இன்னொன்று குரு வந்து உச்சனுடைய வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறார் சில ராஜயோக ஜாதகங்களில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதிகளை மட்டும் பார்த்தா போகிறோம் சாதாரண நம்மளை போன்ற சாதாரணமானவர்களுடைய ஜாதகத்தில் சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் சரியா அடுத்து சதீஷ் சனி லக்ன அசுபராகி ஆட்சி பெற்று வக்கரமானால் அவர் நன்மை செய்வார் என்று லக்ன அசுபராகி ஆட்சி பெற்று வக்கரமான நன்மை தான் ஆமாம் அதே போல் சுபத்துவமான சனி வக்கரமான நன்மை செய்வார் அப்படிங்கிற சுபத்துவ சனி வக்கரமானாலும் நன்மையை செய்வார் இது ஒரு பாயிண்ட் அப்போ வச்சுக்கோங்க சுபத்துவத்துக்கு முன்னாடி வக்கரம் மறைவு சனெல்லாம் இல்லை எந்த கிரகம் சுபத்துவமாகிறதோ அது வக்கரமானாலும் யோகத்தை மட்டுமே செய்யும் யோகம் தான் செய்யும் ஆனால் அந்த ஆதிபத்தியத்தினுடைய அமைப்புகளை செய்யும் ஆதிபத்தியம் என்னன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா அட்டமாதிபதி ஆதிபத்திய அமைப்புகளும் செய்யும் வக்கரம் பற்றின கேள்விகள் தான் நிறைய இருக்கு கணபதி முக்தி அடைவதற்கான ஜாதக நிலையை விளக்கவும் கீதையில் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார் நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக இருக்கிறார் அந்த அமைப்புப்படி மோட்சம் அடையக்கூடிய அமைப்பு அல்லாத நிலையில் பரம்பொருளின் அடியை பற்றி பிரபா நிலை அடைய முடியுமா தயவுசெய்து விளக்கவும் தங்கள் மாணவன் இந்த முக்தி பனிரெண்டாம் இடம் தான் பனிரெண்டாம் இடத்துல சுபர் இருந்து பனிரெண்டாம் இடத்தை சுபர் பார்த்து பனிரெண்டாம் இடத்துல சுப தன்மையுள்ள கேது அமர்ந்து வேற பாப கிரகங்கள் இருக்கக்கூடாது முழுக்க முழுக்க பனிரெண்டாம் இடம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் அடுத்த அதாவது லக்னத்துக்குள்ள நுழைகிறோம் பன்னெண்டுல வெளியே போகிறோம் பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா லக்னத்திற்கு உள்ள நுழைகிறோம் பன்னிரெண்டு பாவகங்களை கடந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல வெளியே போகிறோம் அப்போ அந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் அடுத்த அமைப்பை குறிக்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த அடுத்த அமைப்பை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வாழ்வின் இறுதி ஒரு நாளின் இறுதி எல்லாமே பன்னிரெண்டாம் இடம் இறுதியை குறிக்கும் அந்த அமைப்பில் பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் சுபர் உட்காந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்தை சுபர் பார்த்து பன்னிரெண்டாம் இடம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிற நிலைமையில் ஒருவருக்கு முக்தி கிடைக்கும் இதுதான் ஜோதிட நூல்கள் சொல்லுது இந்த விதியை போய் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது எல்லா விதிகளும் கரெக்டாக சொன்னாங்க இந்த விதியை மட்டும் தவறாக சொல்லிவிடுவார்களா அப்படின்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படி முக்தி கிடைக்கிறது உண்மையாக பொய்யான்றது நம்ம போய் தான் முக்தி அடைய அடைஞ்சு தான் நம்ம போய் தான் பார்க்கணும் நம்ம போய் பார்த்து தான் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்து சொல்ல முடியாது இன்னொரு ஜோசி இருக்குது ஆமாப்பா உண்மைதான் பா பன்னெண்டாம் பாவத்தை பற்றி சொன்னதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இருக்கிற விதியை சொல்லிட்டேன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கேது இருக்கணும் அவர் அங்கே சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அவருக்கு பிடித்த கன்னி விருச்சிகம் கும்பம் இந்த வீடுகளாக இருக்கிறது இன்னும் பெருமை பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறவரை இது பார்க்கணும் குருவே இல்லைனா கூட சுபர் அதிக சுபர் பங்கப்படாமல் சுபர் பார்த்து சுபர் இருக்கிற அமைப்புகளில் நிச்சயமாக முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது சரி கொஞ்சம் அதிக நேரமாகவே பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாரமாக வந்து வீடியோக்கள் இல்லாதனால அதிக நேரமாகவே பேசிட்டேன் அலுவலகமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக லீவ் தான் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து இந்த வாரம் வீடியோ போட முடியல நாளை முதல் வந்து ப்ரீமியம் வீடியோக்களும் இந்த வீடியோக்களும் கண்டிப்பாக தொடரும் வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க